Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Esnera ini. Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat bunga poinsettia atau bunga kastuba dari kain flanel. Simak terus ya, dan klik tombol subscribe di bawah, lalu aktifin loncengnya. Siapkan potongan-potongan kain flanel dengan ukuran tersebut. Di sini saya menggunakan krayon warna merah dan kuning. Warnai setengah bagiannya dengan warna merah dan warnai bagian sisanya dengan warna kuning warnai di bagian tengah berselang-seling ya seperti ini kuning merah, kuning merah beri lem di baliknya merata di satu sisinya lalu lipat potong jangan sampai putus Beri lem di bagian bawah, kemudian gulung ke kawat. Beri lem di bagian lubang ini, dan tekan-tekan tepinya ke dalam. Letakkan kawatnya di tengah seperti ini, beri lem di atasnya, lalu lipat dan tekan. Potong tepat di samping kawatnya. Potong untuk membentuk daun bunga poinsettia flanel yang paling kecil. Selanjutnya, tekan lem tembaknya pelan saja, sehingga lem yang keluar tidak banyak. Berikan lemnya di tengah daun, dan tekan sambil menarik agar terbentuk garis tulang di tengah daun, dan daunnya menjadi sedikit panjang. Potong tepinya, bergerigi, seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sedikit informasi ya mengenai bunga poinsettia atau bunga kastuba ini. Jadi, kastuba atau poinsettia merupakan tanaman subtropis yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Amerika Tengah. Di kawasan empat musim, kastuba digunakan sebagai tanaman hias pengganti bunga yang sulit didapat pada saat musim dingin. Nah itu dia, sedikit informasi mengenai tanaman kastuba atau poinsettia ini. Oke lanjut, tarik kainnya untuk membentuk gelombang. Lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Ya, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya untuk semua bagiannya, termasuk juga untuk daun hijaunya. Selanjutnya, tata daun bunga poinsettia flanelnya satu persatu. Mulai dari yang paling kecil dengan warna merah, sampai daun yang berwarna hijau. Tata 5 daun mengelilingi bunga, dan tata 5 daun seterusnya di sela daun sebelumnya. Tata daunnya semakin ke bawah. Di sini saya membengkokkan kawatnya supaya tangkainya menjadi lebih tebal. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.